إدارة مشروع باحترافية أو Professional Project Manager يعني إيه إدارة مشروع وإزاي أكون مدير مشروع ناجح في سنة 1900 بدأت بعض الشركات الهندسية في تطبيق فكرة إدارة المشروعات الهندسية بشكل منهجي منظم وحققت نجاح ملحوظ ومع مرور الوقت ناس كتير في تخصصات تانية لقوا إن الطريقة الممنهجة دي اللي بيتبعها المهندسين في إدارة المشروعات بتساعد على تحقيق الأهداف وإنجاز المطلوب بطريقة منظمة فبدأوا بتطبيق فكرة إدارة المشروع في كتير من مجالات الحياة زي مثلا مشروع تطوير دواء لمرض معين أو مشروع تطوير التعليم في مدرسة أو مشروع زيادة إنتاج محصول إلى آخره إدارة مشروع تعني قيادة فريق لتحقيق أهداف محددة وتلبية معايير النجاح المحددة من الوقت والتكلفة والجودة مرورا بخمس مراحل بتمثل دورة حياة المشروع أو اللايف سايكل بتاعته وهي البدء والإعداد تخطيط التنفيذ المراقبه والتحكم ثم الإغلاق خلينا نشرح كل مرحلة بالتفصيل بمثال عملي مبسط إدارة مشروع صغير هنفترض إن والدك اشترى شقة جديدة مش مجهزة للسكن وكلفك تكمل تشطيبها خلال الصيف بمواصفات معينة وتنقل الأسرة ليها قبل بدء الدراسة خلال ثلاث شهور ولا تتجاوز مبلغ معين المرحلة الأولى البدء والإعداد في المرحلة دي أنت كمدير مشروع لازم تعرف وبوضوح الهدف من المشروع ليه المشروع ده هيتعمل وإيه المطلوب إنجازه بالضبط والصورة الشمولية للمشروع وكمان مهم جدا تعرف الوقت المحدد للمشروع تاريخ البداية وتاريخ النهاية والميزانية المقررة للمشروع علشان تقارنها بالتكاليف وكمان مستوى الجودة اللي هيتم تسليم بيها المشروع سواء المشروع ده منتج أو خدمة وده بيتم في اجتماع انطلاق المشروع أو الكيك أوف ميتنج لجميع الأطراف المعنية بالمشروع وتوقيع وثيقة بدء المشروع وانت دورك كمدير مشروع انك تاخد الوثيقة دي وتدرس الموضوع بتفاصيله وتقول لهم هرد عليكم في فترة كذا حسب حجم المشروع طبعا في مثال الشقة بتاعتنا والدك هيجتمع بيك ويكلفك بتشطيب الشقة وهي دي إشارة البدء الهدف منه نقل الأسرة للشقة الجديدة المرحلة الثانية تخطيط المشروع ودي أهم مرحلة لنجاح أي مشروع إهمالها أو عملها من غير إتقان بيكلف مال وبيهتر وقت وجهد كتير في المرحلة دي بيتم عمل التسع خطوات الآتية الخطوة الأولى جمع البيانات اقرأ شوية عن موضوع المشروع وعن إنجاز مشروع مماثل واسأل خبير في الموضوع وضع هيكل للعمل في المثال بتاعنا دور على الإنترنت واقرأ عن تشطيبات الشقق وتكاليفها واسأل مهندس قريبك أو جارك عن مشروع زي ده وتكاليفه والمطلوب في إيه الخطوة الثانية تحديد قائمة المهام المطلوب إنجازها وترتيب تنفيذها يعني أنهي مهمة معتمدة على اللي قبلها المهام المطلوبة في المثال بتاعنا أعمال الأرضيات، أعمال السباكة والصحي، أعمال الكهرباء، الدهانات، تركيب الغاز، تركيب خط التليفون وخدمة الإنترنت، وتنظيف الشقة ونقل الأساس. الخطوة الثالثة تكوين فريق العمل اللي هيشتغل معاك. في المثال بتاعنا صديقك أو قريبك هيكون معاك عشان يساعدك، كمان محتاج فني للصحي وفني كهربائي وفني سيراميك وفني دهانات. وشركة الغاز وشركة الاتصالات وشركة لنقل الأساس الخطوة الرابعة تقدير وقت لكل مهمة وتكلفة إنجازها وده بيتم بمساعدة الفريق اللي انت كونت المثال بتاعنا أعمال الأرضيات هتاخد سبعة أيام أعمال السباكة والصحي هتاخد خمسة أيام تركيب الغاز يومين أعمال الكهرباء ثلاث أيام تركيب خط التليفون وخدمة الإنترنت يومين الدهانات هتاخد سبعة أيام وتنظيف الشقة ونقل الأساس هياخد يومين الخطوة الخامسة تحديد قائمة الموارد المطلوبة وكيفية إدارتها يعني محتاج إيه علشان تنجز المطلوب وتخطط الموارد دي مين هيقوم بالمهمة وإمتى في المثال بتاعنا محتاج أدوات صحية ومفاتيح للكهرباء أسلاك ودهانات وأدوات تنظيف وتركيب الخطوة الستة عمل مخطط جانت أو جانت شارت مخطط جانت هو مجرد أداة بتساعد على تتبع التطور الزمني للمشروع فهو خريطة شرائط توضح الجدول الزمني للمشروع وأيضا بتظهر علاقات الاعتمادية بين مهام المشروع المختلفة وحالة كل مهمة حسب الوقت المحدد للتنفيذ في العمود الأول بتكتب المهام أو التاسك نيمز 
العمود الثاني بتكتب البلان ديوريشن او وقت كل مهم وكمان تحدد تاريخ البداية وتاريخ النهاية وبالتالي تلاقي الشرايط اللي مرسومة هنا دي هتترسم تلقائيا من نفسها حسب البيانات اللي انت سجلتها في الجدول ناحية الشمال الخطوة السابعة تحديد المسار الحرك او الكريتيكال باث المسار الحرك هو سلسلة المهام المتتابعة الأطول وقت والتي على أساسها يتم تحديد تاريخ انتهاء المشروع في المثال بتاعنا المسار الأول هو أعمال الأرضيات وأعمال السباكة والصحي وتركيب الغاز والدهانات وتنظيف الشقة ونقل الأساس المسار ده هياخد 23 يوم لو بصينا على المسار الثاني الموازي ليه هنلاقي أعمال الأرضيات أعمال الكهرباء تركيب خط التليفون وخدمة الإنترنت الدهانات تنظيف الشقة ونقل الأسئلة المسار ده هياخد 21 يوم يبقى المسار الحرج بتاعي هو المسار الأول اللي هياخد 23 يوم وده معناه إن مستحيل المشروع يخلص قبل 23 يوم فإذا كنت عاوز المشروع ينتهي في الوقت المحدد اهتم جدا بالمهام اللي على المسار الحرج خطوة الثامنة تحديد طرق التواصل بفاعلية وسهولة بين أعضاء فريق العمل وكل الأطراف الأخرى كمان تحديد دور ومسؤولية كل واحد منهم بوضوح المثال بتاعنا طريقة التواصل هتبقى مكالمات التليفون طول اليوم أو رسائل مكتوبة على الواتساب في أي وقت صديق اللي هيساعدك في المشروع هيكون مسؤول مثلا عن متابعة تركيب الغاز والتليفون الخطوة التاسعة وهي آخر خطوة هي تحديد المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معاها واحتمالية حدوثها وخطورتها في المثال بتاعنا ممكن يحصل ظرف قهري طارئ لفن الكهربائي أو فن الصحي وتتأخر المهمة اللي بينفذها وممكن يحصل ده باحتمالية 50% في المية فلازم يكون عندي خطة بديلة لو حصل ده لقدر الله اعمل كل الخطوات دي قبل الالتزام بتنفيذ المشروع لأنك مجرد ما قلت موافق أو نعم فأنت مسؤول أمام الجميع بإنجاز المشروع بإذن الله كن حازم جدا مع نفسك ومع الآخرين ولو لقيت أي عامل من العوامل غير منطقي أو غير كافي زي الوقت ضيق أو الميزانية قليلة ما تقبلش المشروع تمع مع الأطراف المعنية تاني واطلب زيادة في الميزانية أو زيادة في الوقت أو أرفض تنفيذ المشروع أنت مش ساحب أنت مدير مشروع علشان تسلم مشروع بجودة وإتقان لوحة الموناليزا لازم تاخد وقتك وميزانية كفاية وإلا هتسلم مشروع بالمستوى ده التخطيط الدقيق الشمولي بيخليك أقوى وقادر على إنجاز المشروع وتحقيق المطلوب منك بالضبط المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ بيتم في المرحلة دي تنفيذ مهام المشروع حسب الخطة الموضوعة ومتابعة سير العمل يوميا وعمل اجتماع دوري مع الفريق لمعرفة مدى الإنجاز وحل أي مشكلة أو عائق أولا بأول من المهم جدا في المرحلة دي تسجيل ملاحظاتك على كل صغيرة وكبيرة بتتعمل لأن ده هيكون المرجع بتاعك لما تيجي تشتغل مشروع تاني في المثال بتاعنا هتعمل ملف لمتابعة المشروع أو دفتر ملاحظات فن السباكة مثلا ملتزم بمواعيده وعمله منتظم ومجتهد فن الكهرباء ماهر في عمله بيتبع إجراءات السلامة ولكن حدث خطأ في تركيب مفتاح كهرباء اليوم وهكذا في المرحلة الرابعة المراقبة والتحكم والمرحلة دي مرتبطة جدا بمرحلة التنفيذ تقدر تقول إنها مرحلة تبادلية مع مرحلة التنفيذ دي بيتم فيها مراقبة التكلفة الفعلية مقابل الميزانية المعتمدة للمشروع وأيضا مراقبة معدل إنجاز المهام مقابل الجدول الزمني ولو في أي خلل زي زيادة في الإنفاق أو تأخير في الإنجاز تاخد بسرعة إجراء تصحيحي في التنفيذ حسب الخطة الموضوعة في المثال بتاعنا مهمة تركيب سيراميك الأرضيات متأخرة فهتتكلم مع فني السيراميك عشان يزود عامل أو اتنين معاه عشان يلحق يخلص في الوقت المحدد المرحلة الخامسة والأخيرة تسليم المطلوب من المشروع وكل التقارير الفعلية ومستندات المشروع وسداد كل الالتزامات المالية للمشروع والأهم بالنسبة لك كمدير مشروع هو الدروس المستفادة اللي تعلمتها من إدارة المشروع ده سواء كانت حاجة كويسة أو درس قاسي أو سيء أكيد هتتعلم منه حاجة في المثال بتاعنا هتسلم المتاح الشقة وكل فواتير المصروفات لولد عوامل نجاح أي مشروع هي اختيار فريق عمل محترف والتعامل معاه باحترام 
وتكون واحد منهم متعاون معاهم مش متأمر عليه تخطيط الشمولي الدقيق للمشروع ده عامل مهم جدا المتابعة المستمرة لكل خطوة من حيث التكلفة والوقت وجودة التنفيذ التواصل الدائم الواضح مع كل الأطراف وأخيرا مدير المشروع لازم يكون قائد حقيقي من الطراز الأول يعرف يعمل كل اللي قلناه ده بمهارة ومرونة كافية في شهادات معتمدة كتير في إدارة المشروعات أشهرها الـ BMP أو الـ Project Management Professional ودي بتمنحها الـ BMI تقدر تعرف كل التفاصيل عنها في الرابط الموجود تحت علشان تبقى مزجت بين العلم والخبرة وزي ما قلنا قبل كده إن أي دراسة أو شهادة بتدي لك العلم والمعرفة لكن مش بتدي لك الخبرة العملية الخبرة بتكتسبها من الممارسة العملية الفعلية يعني لو قريت كل كتب الفروسية عمرك ما هتكون فارس إلا إذا ركبت على ظهر حصان فعلا أتمنى لكم كل النجاح في إدارة أي مشروع هتدروه في المستقبل إن شاء الله